എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ചിത്ര എല്ലാവർക്കും മോഹൻജി മലയാളം പേജിലേക്ക് സ്വാഗതം മധുരമുള്ളതും കൈപ്പേറിയതുമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ കൈപ്പേറിയതുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടവും മധുരമുള്ളപ്പോൾ സന്തോഷവും ഉണ്ടാവാറില്ലേ അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീക്ഷണ മനോഭാവം മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഇല്ലേ മോഹൻജി ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനും സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഒരു പെയിൻ ഒരു പർപ്പസ് ആക്കി മാറ്റി ജീവിതം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വേദനയെ പ്രയോജനകരമായ വിധത്തിൽ ധാരാളം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ജീവിക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് മോഹൻജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം തളർത്തി എന്നാൽ ഒരു വികാരങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്ത്വന വാക്കുകളുടെ ഉണ്ടാവുന്ന വികാരങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അന്നദാനം വസ്ത്രദാനം പഠന സഹായം മരുന്ന് പാർപ്പിടം വൃദ്ധസദനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഐറ്റംസ് ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം ടോയ്ലറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവ ധാരാളം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഇതിൽ അശരണർക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാത്തിനും അന്നദാനം കൊടുത്ത് തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് അനശ്വരമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്ത് ദുരന്തം വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പലരും പലവിധത്തിലാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ തളർന്നിരിക്കാം തളർന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉണർന്ന് ഒരു പർപ്പസ് ആക്കാം ഇന്ന് ഈ അമ്മു കെയർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മോഹൻജിയുടേതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് തൊണ്ണൂറിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അശരണർക്ക് കൈത്താങ്ങായിട്ട് അവരെല്ലാരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ദീപ ആർ നായരാണ് ഉള്ളത് പെയിന്റിനെ എങ്ങനെ പർപ്പസ് ആക്കാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ആ കരുണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അറിയിച്ചു തരികയാണ് ദീപ മോഹൻജിക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്നതിന് ചിത്രയ്ക്കും മോഹൻജിക്കും എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മോഹൻജി മലയാളം പേജിലെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും മറ്റെല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഒരു ഭാരത ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ സ്വന്തം ബ്ലോഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ അതിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ മോഹൻജിയുടെ ഫോളോവേഴ്സിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഞങ്ങള് മോഹൻജിയുടെ ഈ ബാബാജിയുടെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ദീപ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഹൻജിയെ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയിക്കാമോ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ഓക്കെ എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ഈ ജന്മത്തിൽ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയനില് ഞാൻ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് 
അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എനിക്കൊരാൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ലിവിങ് ബുക്കാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ എന്താ പറയാ അത് ഉള്ളിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി അത് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണല്ലോ അത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് എവിടെയോ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ആ ബുക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എനിക്ക് ക്രിയായോഗ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി പക്ഷെ അതിന് ദുബായിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല യാദൃശികമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ ഒരു മാനേജർ പുതിയത് അവിടെ വന്നത് ഒരു ക്രിയായോഗി ആള് വേറൊരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ക്രിയായോഗ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ആദ്യമുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമൊക്കെ തന്നു തന്നപ്പോ ഞാൻ തന്നി തനിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഉള്ളി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾക്ക് കുറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റി അതായത് ദൈവത്തിനെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോമ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോമ് അപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെഡിറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ ധാരണ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പകരം എനിക്ക് സത്യസായി ബാബയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വിഷനിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സത്യസായി ബാബയിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ല കാരണം ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ലിവിങ് ഗുരുക്കന്മാരെ ഒന്നും എനിക്ക് അന്നത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം സായിബാബ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ എന്താ പറയാ ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പി ജി ഒക്കെ ചൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ വരണം എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആഘാതം വന്നത് മോൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് വിവേക് എന്നായിരുന്നു അവൻ ആസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയനിന് പെട്ടെന്ന് കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഷോക്ക് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിന് അങ്ങാപ്പുറമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു പാത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ അതോടുകൂടി എൻ്റെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുപോയി എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു തിരിച്ച് ദുബായിൽ ചെന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തോട് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്കൊരു മകൾ കൂടി ഉണ്ട് മൂത്തയാള് അപ്പം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാനും പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ഒരു ഗുരു വേണമെന്ന് അങ്ങനെ സത്യസായി ബാബയുടെ ജീവചരിത്രം ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിലൊക്കെ ബാബ പുട്ടപ്പർത്തിയില് ദേഹ ദേഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അങ്ങനെ ബാബയുടെ ചരിത്രം ഒക്കെ വായിച്ചപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ബാബയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച രീതിയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ബാബയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബാബയ്ക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നൂട്ടുപുറത്തിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ബാബയുടെ പഴയ കാലിലെ ചരിത്രമാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിയോട്ടീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പേഴ്സണൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാബയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടേക്ക് വന്നാല് ബാബയ്ക്ക് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ലല്ലോ ബാബ അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയണത് ബാബയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫിസിക്കലി എനിക്ക് ആ ഒരു കെയർ കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുമോ ബാബ എനിക്കൊരു ഗുരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ മറുപടി തരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്
അപ്പൊ കുറച്ച് എന്റെ മെയിലുകൾക്ക് മറുപടി അയക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം എനിക്കും മോഹൻജി പറയുന്ന മറുപടികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം മോഹൻജി കടന്നു പോയ ആ ഒരു പെയിൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം മോഹൻജി കടന്നു പോയ ആ പെയിനെ മോഹൻജി എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എന്നുള്ളതാണല്ലോ കാണിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ എന്നോട് ഈ ദുഃഖം മറക്കാനായിട്ട് സെർ സെർ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി അങ്ങനെ സേവ ചെയ്തിട്ട് ദുഃഖം മറക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴും പറയും അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് സേവ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്റെ കാരണം ചെയ്ത് കാണിച്ച ഒരാള് പറയുമ്പോ വെറുതെ പൊള്ളയായ ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന പോലില്ല ആ വാക്കിന് സത്യമുണ്ട് അവരാ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന് തന്നെ ഒരു സത്യമുണ്ട് അതിന് പവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മെയിലുകൾ അയച്ചു തുടങ്ങി ആ നവംബറിൽ ദീപാവലിയുടെ അന്നാണ് മോഹൻജി ആദ്യമായിട്ട് ദുബായിൽ വരുന്നത് പവർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷന് അപ്പൊ അന്ന് ദീപാവലിയുടെ അന്നാണ് ഞാൻ മോഹൻജി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നാണ് എനിക്ക് ശക്തിപദം കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയതിലേക്ക് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിപ്പത് ആദ്യം കിട്ടിയതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്രയും ഗ്രോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം പോലെയാണ് അത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു സർവസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി അറിയാതെ നമ്മൾ കറണ്ടിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ശക്തിപ്പതിന് അങ്ങനെയാണ് മോഹൻജിയായിട്ടുള്ള എന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഈ ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതി ആണ് കണക്കിലായിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചാലോ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നാലോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ദീപ ശരിക്കും വേണോ കാരണം ഓൾറെഡി ഇതില് യൂട്യൂബിൽ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണക്ഷൻസ് വേറെ ആരും ഇപ്പൊ മോഞ്ചി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ടില്ല സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് സമ്മതം പെട്ടെന്ന് വന്നത് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ നിമിത്തം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓഫീസിൽ പോക്ക് നിർത്തി എല്ലാവരും വീട്ടിലായി ചുറ്റും ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഒരു ഭയത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായി ആ തുടക്കത്തിൽ അറിയാലോ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് തുറന്ന കൊറോണയെ പറ്റി എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയുന്ന ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ കൊറോണ വരുന്നു ആദ്യത്തേത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വേവ് രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഒക്കെ കുറച്ച് രൂക്ഷമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് കാരണം അപ്പം സ്പിരിച്വൽ ചാനൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എനർജൈസ് ആകുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ തുടങ്ങിയതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലാന്ന് പറയാം എന്റെ അനുഭവകഥകളും മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അത് മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ച ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടില് എന്റെ അമ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാരായണീയൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ദേവി മഹാത്മയും ഒക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു നന്നായി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കാലോ ദീപ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാരായണീയം ചെയ്യണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു എനിക്ക് സംസ്കൃതത്തെ അത്ര അറിവൊന്നുമില്ല കുറെ വായിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷനോട് കൂടിയുള്ള ബുക്കുകളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറ് അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണോന്ന് നോക്കിയപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി നാരായണീയത്തിന്റെ കുറെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനും ആ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലെല്ലാം കുറച്ച് പ്രായമായ അമ്മമാരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ ഞാനത് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കയറി കണ്ടോളും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ ചാനലിന്റെയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടലിൽ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി ഈ നാരായണീയം ഷെയർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഒരു അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ അത് നിർത്തല്ലേ എനിക്കത് ഭയങ
അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആ അമ്മയുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അവര് അമ്മയെ കാണാൻ ചെന്ന് ഇപ്പൊ ദീപെ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു എനിക്ക് ദീപെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അതപ്പോ അവര് കോമയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാനത് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കോമയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാമ അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്കിത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എനിക്ക് അത്ര എത്ര പരിചയമൊന്നും ഇല്ല രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമേ ഉള്ളൂ അവരെന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അപ്പം കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത ആ നാരായണീയത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പം അത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ പോയി അവർ കോമയിലായിരുന്നു ബോധമില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മ അതേ ദീപ വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മ ദീപ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മിണ്ടാനൊന്നും വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കത് വല്ലാണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ആരെയൊക്കെയോ പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതാണല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിൽ തട്ടിപ്പും അത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനല് ഞാൻ നിർത്തി ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണേ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെയും അതങ്ങ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി പിന്നെ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തോ തോന്നി ഇത് നാം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി മോഹൻജിയെ പറ്റിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാബാജി ബ്ലോഗ്സ് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മോഹൻജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ബാബാജി ബ്ലോഗ്സിലൂടെയാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബ്ലോഗാണ് അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ രാത്രി ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം സ്വപ്നവും കണ്ടു മോഹൻജിയെ ഒരു പിന്നെ ഒരു നാഗത്തിന് പിന്നെ നിത്യാനന്ദ സ്വാമികളെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പൊ അവര് എന്ത് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും എന്നോട് പറയണേന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക മോഹൻജിയുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് സ്വതവേ ഞാനപ്പം ഈ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ മോഹൻജി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്നും അന്നും ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാൻ ഇച്ചിരി മടിയുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നിന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ആ അമ്മയാണ് രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് അത് എത്തി ഒരുപാട് പേര് മോഹൻജിയെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ഒരുപാട് പേര് മോഹൻജി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ചിത്ര എന്നെ വിളിച്ചത് ചിത്ര എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് ടെക്നിക്കൽ എറർ മൂലമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ മോഹൻജിയെ കാണാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മസ്കറ്റിൽ പോയതാണ് അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും എന്റെ ഫാമിലിയും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പവർ ഓഫ് യൂറിറ്റി മെഡിറ്റേഷൻ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഓൺ ദ വേ ടയർ പഞ്ചറായി ടയർ പഞ്ചറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പഞ്ചറൊന്നും ആവില്ല പുതിയ വണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ പഞ്ചറായിട്ട് കുറെ സമയം കഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ ഒരാളെയും കൂടിയൊക്കെ ഹെൽപ്പിന് വിളിച്ച് ആ ടയർ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് മസ്കറ്റിൽ ചെന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മോഹൻജിയോട് ചോദിച്ചു മോഹൻജി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ചില ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയതാന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതെ നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത് സ്വല്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഓഫ് യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഹനുമാൻജി തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹനുമാൻജിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമയത്താണ് അതുപോലെയാണ് ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാ
മോഞ്ചിയെ കാണാതെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും പറയാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല മോഹൻജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കണം ആ കണക്ഷൻ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും മോഹൻജിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അല്ലാണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ മോഹൻജി പറഞ്ഞ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും പാട് ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാനാണല്ലോ ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടെത്താനും ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ലിവിങ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മാസ്റ്ററെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ പറ്റി മാസ്റ്റർ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള എന്റെ അനുഭവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അവിടെ ഇപ്പം മോഹൻജിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗണേശാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ സോളാണ് അദ്ദേഹം മോഹൻജിക്ക് രാജർഷി പദവി കൊടുത്തത് ആദ്യകാലത്ത് അപ്പൊ സ്വാമി ഗണേശാനന്ദ ഗിരി അല്ലെ സ്വാമി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് മോഹൻജിക്ക് രാജർഷി പദവി കൊടുത്തതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു പദവി കിട്ടുന്ന ആ ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഹൻജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ മോഹൻജിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻജി മോഹൻജിയുടെ ഫോമിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ഇതുവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല മോ സത്യസായി ബാബ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ബാബയും മോഹൻജിയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗൈഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ന ഫോമിൽ നിന്നുള്ള അത് തുടക്കം മുതൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതും എനിക്ക് അടുത്തടിയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മോഹൻജിയെ കണ്ടവരുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് മോഹൻജിയുടെ പ്രസൻസിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പവർ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഫസ്റ്റ് ആ ശക്തിപദ് കിട്ടിയപ്പോ ആ ഫീൽ ചെയ്ത എനർജി അതൊരു പ്രത്യേക എനർജി ആയിരുന്നു അതല്ലാതെ പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിളങ്ങിയൊരു ജനുവിനായിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ദത്ത ദത്ത ജയന്തിക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ അമ്മു കെയർ എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അനക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വയ്യ അങ്ങനെ അധികം എവിടെയും പോയി അന്നദാനം നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി അല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ അന്ന് വെളിയത്താട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ലൈവിലൊക്കെ കയറി നോക്കി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഉച്ചയായപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു യുവ സന്യാസി കാരണം അങ്ങനത്തെ സന്യാസിമാരൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധർമ്മക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷക്കാരെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല ഇത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പഴയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി മേടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു നിരാശ ഒന്ന് എന്റെ ഇത് ചോറ് വാങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കറി പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ സന്യാസി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവരാ ചെയ്തത് ചോറ് ബാക്കിയുള്ള കറികളൊക്കെ എന്റെ കൈ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് പോയത് അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമില് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീവ്രമായിട്ട് ഗുരുവിനോട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെർവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഗുരു പൂർണിമയ്ക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ മോഹൻജിയെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണനെയാണ് ഞ
എന്റെ അമ്മ വീടിന്റെ അടുത്തും ദേവി ക്ഷേത്രമാണ് ഉള്ളത് കാളിയുടെ അമ്പലാണ് അപ്പൊ ഈ സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ആചാര്യൻ ഒരു കാളി മന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇത് ഉപാസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു വിൽ പവർ കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കാരണം ആ വീക്കായി പോകുമ്പം ഈ മന്ത്രം കാളി മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു വിൽ പവറും കൂട്ടി ധൈര്യം കൂട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മന്ത്രം അപ്പൊ ആ മന്ത്രമാണ് ഞാനിപ്പം എപ്പോഴും ജപിക്കുകയും ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ പോവാറ് രാവിലെ പോവാറില്ല രാവിലെ എനിക്ക് വീട്ടിലെ തിരക്കുകളൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റാറില്ല വൈകിട്ട് പോവും വൈകിട്ട് പോയപ്പം ഗുരു പൂർണിമയുടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരു പുതിയ പൂജാരി വന്നിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വത്തിന്റെ അമ്പലാണ് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചന്ദനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു ദേവിക്ക് ചന്ദനം ചേർത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ദേവി അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഭഗവതി അപ്പൊ അവിടെ സിറ്റ് ചെയ്തതിന് ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഭഗവതിയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ചാർത്തി എന്താ വിശേഷം എന്ന് വെച്ചപ്പോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ചാർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴിപാടായിട്ട് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തിരുമേനിക്ക് അതിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തൊഴുതു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴുതു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എന്തായാലും ഗുരു പൂജയ്ക്ക് ഒരു പാദപൂജ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബാബ ഞാനിങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ചാർത്തിയാലോ ഇതിന് ഒരു ഗുരു പൂർണിമയുടെ അർച്ചനയായിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സായിബാബി മോഹൻജിയെ ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ പരാശക്തിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തിറ്റയും തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഗുരു പൂർണിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പതിമൂന്നാം തീയതി ഗുരു പൂർണിമയുടെ അന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ചന്ദ്രൻ ചാർത്തി പോകുന്ന ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റെ ദിവസം പോയപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ദേവി പാർവതി ആയിട്ട് തന്നെ അലങ്കരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കാളിമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ പാർവതി അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാളിമന്ത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ചൊല്ലാൻ പോവാ കാരണം അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് പാർവതി പാർവതി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കാളിമന്ത്രം അല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ണടച്ച് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലി പിറ്റേ ദിവസം ഗുരു പൂർണിമയുടെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ദേവി നിക്കായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അമ്പലത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കാളിയാണ് ചാർത്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ചാർത്തിരിക്കുന്നത് കാളിയുടെ രൂപത്തിലാണ് അത് നല്ല ഉഗ്രമായിട്ട് മഹാകാളിയുടെ രൂപത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ചാർത്തി ഭയങ്കര എനർജി എനിക്ക് ആ നടയ്ക്ക് നിന്നപ്പോ ഭയങ്കര എനർജി ഫീൽ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഉള്ളൂ കാളിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ പാർവതിയുടെ മുഖത്ത് എല്ലാം ഒന്നാന്ന് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് അവിടെ നിന്നപ്പോ തോന്നി എന്റെ ഈ ഒരു അർച്ചന ഗുരു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ച് രാവിലെ ഞാൻ മോഹൻജിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഗുരു പൂർണിമയ്ക്ക് പ്രണാമം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അത് മോഹൻജി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ രാവിലെ ചെന്നാലാണ് ആ ചന്ദനം കിട്ടുന്നത് ആ ചാർത്തിയ ചന്ദനം നമുക്ക് തരും അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചന്ദനം നിന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വിചാരിച്ചു പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് അടുത്ത് കാളിമന്ത്രം ചെല്ലണോ അല്ലെ നിന്നലെ കാളിയെ തന്നെ വെച്ച് നന്നായില്ലോ എന്ന് തിരുമേനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എന്തോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പം കാളിയുടെ രൂപം ചന്ദ്രൻ ചാർത്തണം എന്ന് തോന്നി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്നലത്തേക്ക് മാത്രം അത് ചെയ്തേക്കണം ഇനി ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പിന്നെ ഇതുവരെ അത് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാളിയുടെ രൂപം പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ പല ഫോമില് ദേവിയുടെ രൂപം വെച്ച് കാളിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പ
ആ ഗുരു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് ബാബയുടെ അനുഗ്രഹം എന്റെ വിഷമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബാബയുടെ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പെട്ടെന്ന് ആ ബാബയെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ദുബായിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഷാർജയിലാണ് വിളിച്ചപ്പം ഫോൺ എടുത്തു വഴി എന്നോട് പറഞ്ഞു നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിച്ചു ഇതെന്താ ഇദ്ദേഹം ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന ആള് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ അടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി പെണ്ണൊക്കെ തെച്ചേക്കുന്ന ആ വേഷത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ചെന്നപ്പോ ബാപ്പ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രസാദാണ് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നീ കയ്യിൽ വെച്ചോ എന്ന് പെർത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു സമാധാനം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ വിചാരിച്ചപ്പോ തന്നെ നിന്റെ കോള് വന്നു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ശുദ്ധിയിലെ പ്രസാദം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയാണത് പക്ഷെ അത് ആദ്യം നിനക്ക് തരാനാണ് ബാബ എന്നോട് പറയണേന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പോണല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ അന്ന് എനിക്ക് മോളെ പറ്റി ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള സമയമാ ഇവന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പോയി ഒരു തരം ഭയമായി അന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വൃന്ദയെ വിളിച്ചാനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ടി ഇവളുടെ മുമ്പിലും പുറകിലും വശങ്ങളിലും ഒക്കെ നിന്ന് ഞാൻ അവളെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വിഷമിക്കരുത് എന്ന് അങ്ങനെ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറ് സ്പിരിച്വൽ പാത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഗുരുക്കന്മാർ കുറെ പാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കും തോറും നമ്മൾ കുറെ കൂടി മെച്ചുരാവണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഗുരുവിന് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇനിയും ഉണ്ട് ലോകത്ത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ പറയും എന്നെക്കാളും ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര് കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കൂടിയുണ്ട് എന്ന് മോഹൻജി എപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അതൊരു കാര്യമാക്കുക വേണ്ട കണക്ട് മൈ കോൺഷ്യൻസ് അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഗുരുവിനെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി ഗുരുവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഗുരുവിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മോഹൻജി അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത് അനക്കി ഉണ്ടായ ഒരു അല്ല ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലോ സിക്സ്റ്റീനിലോ കണ്ടാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ലെവനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഹൻജിയുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് കണക്ടഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഇല്ല ടൂ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ മോഹൻ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മോഹൻജി ഇവിടെ വരുമ്പോ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഒരിക്കൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ അന്നും പോയി കണ്ടു ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായല്ലോ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആയല്ലോ പക്ഷെ ആ കണക്ഷൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇട്ടു തുടങ്ങിയപ്പം കേരളത്തിലെ പല വീട്ടമ്മമാരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗുരുവിനെ ഒന്നും പോയി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ എന്നോട് ചോദിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഗുരുവിനെ പോയി കാണാനോ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പാത്ത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ ജോലി കുട്ടികളെ നോട്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവർ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഗുരുവിനെ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിനെ ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് വിചാരിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നാരായണീയ സത്സംഗത്തിനാണെങ്കിൽ അതിന് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സത്സംഗങ്ങൾ വേറെ 
പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താ പറയാ അതേ ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് മോഹൻജിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ സമയം കിട്ടി മോഹൻജിയുടെ അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഈ ദുബായിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം മോഹൻജി വന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാനും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ അന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മസ്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ മോഹൻജിയുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണാനായിട്ട് പോയി പിന്നെ മിലേ ഉണ്ടായപ്പോൾ മിലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പൗരത്വ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെന്നപ്പോ ഒരു തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഞാൻ മോഹൻജിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അന്ന് തേഴ്സ്ഡേ വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച വ്രത ശബ്ദി ബാബയുടെ അപ്പൊ ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് നല്ല വാട്ടർ മെലിനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഞാൻ മോഹൻജിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വാട്ടർ മെലിനാ കഴിക്കണം നല്ല സ്വീറ്റ് വാട്ടർ മെലിനാ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു അത് മേടിച്ച ഉടനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നെന്താ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോഹൻജിയോട് എനിക്ക് ഇതാ ഒരു കഷ്ണം എനിക്കറിയില്ല ശരിക്ക് അത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ശിർദി ബാബയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശിർദി ബാബയുടെ വേറൊരു ഫോം ആണെന്നുള്ള ബോധം ഒന്നും അന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മെലിന് ഒരു കഷ്ണം തരൂന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച് കഴിച്ച അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം മോഞ്ചി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ആണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സത്യസായിബാബയുടെ പഴയ ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എൻവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ബാബയുടെ കൂടെ അന്ന് സമയം ചെലവാക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് അതേ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ദുബായിലായിരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് സമയം കൂടെ ഇരിക്കാനും വർത്താനം പറയാനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ മോഹൻജി തിരക്കായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അന്ന് ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഗ്രാസ് ഇസ് ഗ്രീനർ ഓണ്ട് അതർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞവര് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓ കൂടെ നടക്കുന്നവർ എത്ര ലക്കിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു അഷുറൻസ് കിട്ടും ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിൽ അല്ല കാര്യമായിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ടു മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് കാരണം ബാബയുടെ സത്യസായി ബാബയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് ഇൻസെക്യർ ആവുന്നത് അതെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസെക്യർ ആയിരുന്നു ട്രൂലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ബാബയുടെ ആ മിഷനുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി അവരൊരു പുറമേക്കുള്ള ഒരു പ്രകടനങ്ങൾക്ക് നിന്നിട്ടില്ല അവർ ബാബ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ മോഹൻജി എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ എന്റെ എനിക്കത് പറയാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും പറയും മോഹൻജി ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആയാലും എന്നോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും വേറൊരു ഒരു വേറൊരു ഭയോ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഗുരുവിന്റെ ഇന്റൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ശക്തി അപ്പം ഗുരു ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് മോഹൻജി എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ദുരന്ത അത് ദുരനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അത് പക്ഷെ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ സമർപ്പിച്ച് എന്നെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ പക്വത ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതില് തല വരാന്ന് പറയണ പോലെ എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഓരോ പാതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേറെ അല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാരും സ്പിരിച്വൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ ശരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു പലരും അതിനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് മോഹൻജി മലയാളം പേജുകളിലൊക്കെ കാണും എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫില് ഈ ഇത് കാരണം എനിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാവണം എന്റെ ജീവിത കാരണം തടസ്സം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ള രണ്ടും മോഹൻജി പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിട്ടിട്ട് ഒരു ഓട്ടവും നടത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതേ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്ന് ഇതേ സംഗതികൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സഹിതം തന്നെ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ അടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പൂജാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റണില്ല
അത് സത്യമാണ് പിന്നീട് ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് മുമ്പ് വരും എനിക്ക് ടെലിപ്പതിക് മെസ്സേജസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയും ഓ മൈൻഡിന്റെ ഗെയിമാണ് ഇപ്പൊ മോഹൻജിയുടെ പ്രസൻസിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല അതാണ് സംഭവം അതിനുള്ള സുഹൃത്ത് എനിക്കില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മൈൻഡിൽ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ ആദ്യമൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസായി ബാബയെ പറ്റി അന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ബാബ അന്ന് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദുബായ് ഫ്ലാറ്റിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഡേഡി എന്നോട് ചോദിച്ചു ബാബ ഇത്ര വലിയ ഭഗവാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ കൂടെ അതായത് കുറെ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ ബാബയ്ക്ക് സ്വയം യോഗ സമാധിയിലൊക്കെ പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം സ്വയം എത്ര അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഇത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെത്ത് അങ്ങനെ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അന്ന് ആ മെഡിറ്റേഷനിൽ സത്യസായി ബാബ ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ള വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൈ വീശി കാണിച്ചിട്ട് ബാബ മെഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അക്ഷമയ്ക്കും അതേ അതേ വ്യൂ ആ ഒരു വിഷൻ കിട്ടി ബാബയുടെ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബാബ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാബയുടെ മഹാസമാധിയായി പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇവര് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അതിങ്ങനെ ഒരു കരടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയോ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യം കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം വീണ്ടും വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാബ സാധാരണ ഒരാളുടെ പോലെ എന്തിന് മരണത്തെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബ ഇത്രയധികം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാബ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും പ്രകൃതി നിയമത്തെ മറികടന്നിട്ട് എന്തിന് ഒരു ഒരു മരണം ബാബ അർഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാക്ക് പ്രകൃതി നിയമത്തെ എതിർത്ത് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ തന്നെ വരികയായിരുന്നു എന്നെ വായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കണ്ടു ബാബയുടെ സത്യം സിപ്പം സുന്ദരത്തിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ആ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നപ്പം ബാബയുടെ സായി വാണി വോളിയം ടെൻ എനിക്കൊരു ബാബ ഭക്ത ചെയ്ത അത് പണ്ടങ്ങാണ്ടോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് അത് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു അത് കയ്യിൽ വന്നപ്പോ സത്യം ശിവൻ സുന്ദരം വായിക്കുന്നതിന് പോലെ ഞാൻ അത് മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതിലൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് ബാബ പറയാണ് എന്റെ വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീയേശു ഒരുപാട് പ്രകൃതി നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് വന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് അത്ഭുതം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാലില് അമ്പത് തറച്ചൊരു പെയിൻഫുൾ ആയി ഡെത്ത് വന്നു ബാബയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ വരുന്നു നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോളൂ എന്നുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാബ എന്നിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ബാബ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു മോഹൻജിയുടെ മകൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് വരുന്ന ആ സമയത്ത് അന്ന് കൈലാസ് വിത്ത് മോഹൻജിയുടെ സമയത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ആവുമ്പോൾ ഡ്രീംസ് ഇങ്ങനെ മോഹൻജി അവിടെ കൈലാസത്തിൽ ഏത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മോഹൻജി നിൽക്കുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല വളരെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലാണ് പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന പകുതി കാര്യങ്ങളും ഫീലിങ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരും അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം എഴുതി അയച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ ഫീലിങ്സും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ വന്ന് അവരവിടെ മല കയറുമ്പോ എനിക്കിവിടെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോ എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടി ചെസ്റ്റ് പെയിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഷേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ട്
യു ആർ ഓൾ കണക്റ്റഡ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നാലയിലെ മണികൾ പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എർത്തില് അതിൽ നിന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചോടാനൊന്നും പറ്റില്ല ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് അതും ഈ പല മെസ്സേജുകളുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന മെസ്സേജ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ദേവിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല I am going away. Goodbye, mother. Goodbye, Devi. അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ദേവിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അതിന് മുമ്പൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ദേവിയെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടത് ഗുരുപത്നി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേവിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആവാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് പഴനി തിരുച്ചെന്തൂർ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പിൽഗ്രിമേജിന് പോവാണ് അപ്പൊ മധുര മീനാക്ഷിയിൽ ചെന്നപ്പോ നല്ല ക്യൂ ആണ് നല്ല ചൂടാണ് അവിടെ അപ്പൊ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് വെളിയിൽ അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രസാദവും അതൊക്കെ കൊണ്ട് അകത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല ഈ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അപ്പൊ എനിക്കത് ഗുരുവിന്റെ ഗ്രേസ് ആയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് തോന്നിയത് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസാദം എനിക്ക് തരുന്നത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു എനർജി അതാ ഇങ്ങനെ അത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എനർജി ഫ്ലോ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര ഒരു എനർജി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് വീണ്ടും പോയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പരബ്രഹ്മ പേജ് ആണോ മോഹൻജി പേജ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നോക്കാറ് നിലയ്ക്ക് സുഖമാവട്ടെ നിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പം ദേവിക്കും വിലയ്ക്കും സുഖമാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജ് ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്തോ അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിൽ കണ്ടു നില ഫോൾ ഷി ഹസ് ഫോൾ ഫ്രം എന്തോ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ദേവിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓഫീഷ്യറെ ഇതല്ല ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുക മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പരബ്രഹ്മ പേജിൽ പോയിട്ട് മോഹൻജി ഇങ്ങനെ അയച്ചു മോഹൻജി ഓ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അയച്ചു ഓ ഗോഡ് മോഹൻജി വട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മില്ല ഷീ ഇസ് ഫൈൻ നോന്നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് അയച്ച് മെസ്സേജ് അവിടെ കിട്ടി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ നിമിഷം അടുത്ത മെസ്സേജ് വരികയാണ് മില്ല ഇന്റർണൽ ബീഡിങ് ഹാസ് ടോപ്പിന്ന് എനിക്കത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ എനിക്കതിനൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ആക്ടീവ് ആക്കി അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മോഹൻജിയുടെ പല ഡിവോട്ടീസിലും ഉണ്ടായ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയെ മോഹൻജി മോഹൻജിയുടെ കുഞ്ഞിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് നില റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിന് വിഷമവും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പം അത് അതാണ് ആ മോ മിലയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ കുറെ അപ്പൊ അതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ പരലോക നിയമങ്ങൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് ബുക്ക് വായിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതില് ഞാൻ കേട്ടില്ല പക്ഷെ അതില് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് എന്താണ് അത് ശരിക്കും അത് ഒരു സന്ദേശം ഒരു രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ അത് എന്താണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്താൽ കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു വേർജ് ഓഫ് സൂയിസൈഡിൽ നിന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എന്റെ മോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ
അത് തന്നെ ഒരു ദുർമരണം നടന്ന ആത്മാവ് എനിക്കുമായിട്ട് എന്തോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എവിടെ തിരിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്കാണ് ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നത് വേണ്ടിയോന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ പോയാൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം മോളുടെ റൂമിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നതാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ ബുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ കുറെ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് വായിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പോയി മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കാരുണ്യവാന്മാരാണ് ഗുരു എന്നുള്ളത് ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ബാബയാണോ മോഹൻജിയാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല ആ മെസ്സേജ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒട്ടും ഗുരുക്കന്മാരില്ലേ മനുഷ്യ ഫോമിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ഫോം എടുക്കുന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫോമിൽ എടുക്കുന്നുള്ളത് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് പലർക്കും ഇപ്പൊ ജീസസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എത്ര കാരുണ്യാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ട് അവര് നല്ല പാതയിലേക്ക് തിരിയാണെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാവത്തെ ആഴ വീണ് പോകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രചോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ആ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മെസ്സേജുകൾ എനിക്കിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറയും അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ മെസ്സേജ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഗുരുക്കന്മാരെന്നോട് പറഞ്ഞ അത് സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ അത് സ്പിരിച്വൽ ബുക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ബുക്ക് വായിച്ചത് അപ്പൊ ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണെന്ന് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഞാൻ അതില് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും ആൾക്കാർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുക്കന്മാര് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദീപ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വേർച്ചിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് വേണ്ടത് ഗൈഡൻസ് അപ്പൊ തരാൻ പറ്റുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് ഒരുപാട് കയ്യിലുണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും അവര് ഗുഹകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നമുക്ക് നേർ കൈ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുരു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത് കൃഷ്ണനും ഇവരെല്ലാരും കൃഷ്ണനും ജീസസും എല്ലാരും ഇവരിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും ആര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിലൂടെ നമുക്ക് സന്ദേശം തരും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അവര് ഞാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ മതി ഓക്കെ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ജീസസ് മതി ഓക്കെ അത് മതി അള്ള മതി മതി അത് തന്നെയാണ് മോഹൻജി പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് അവരെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി മോഹൻജി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മോഹൻജി എന്നോ വേറെ ഏതോ ബാബ എന്നോ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് മതി അവര് മോഹൻജിയുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആരാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നോ അവരിലൂടെ സന്ദേശം തരും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ദീപ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകത്തിലൂടെയോ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നേ വന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇവര് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ കണക്ഷനിലൂടെ നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടോ എത്രത്തോളം ഫെയ്ത്ത് മാത്രല്ല പ്യൂരിറ്റി പ്യൂരിറ്റി ഇൻ തോട്ട്സ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ അതാണ് എപ്പോഴും മോഞ്ചി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ദത്താത്രേയ പരമ്പരയാണ് ദത്താത്രേയ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ട്രഡീഷനിലും ഉണ്ട് ബാബാജി എല്ലാ ട്രഡീഷനിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ അവർ തരുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയോ ആ പ്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരാൾ ഒരു ഗുരു നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആര് നമ്മൾ ആ അതിന് എലിജിബിലിറ്റി ഇതാണ്
അതുപോലെ സ്നേഹം കൊടുക്കാം വൃത്ത സദനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കണ്ടാവും പക്ഷെ അവരുടെ ഒപ്പം ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അതും ചെയ്യാം ഒന്ന് അല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാരബ്ധമായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് മോഹിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലേ വിഭ അങ്ങനെയല്ലേ അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബാബയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അന്നത്തെ എന്റെ ഒരു റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസ് ബസ്സിലാ പോവുക എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അല്ല എന്റെ മകൻ അനുസരിച്ച ശേഷം അപ്പൊ ശിർദ്രി സായിബാബയുടെ സച്ചരിതം വായിക്കും ഓഫീസിൽ ചെല്ലും മോഹൻജിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കും ലാപ്ടോപ്പ് തുറ അല്ലെ സിസ്റ്റം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാ എന്റെ സങ്കടങ്ങള് വിഷമങ്ങള് സന്തോഷങ്ങൾ കുറെ നാളത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു റൂട്ടീൻ അത് ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻജിക്കുള്ള മെയിലൂടെ മോഹൻജി അത് ക്ഷമാപൂർവ്വം വായിക്കും പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതായിരുന്നു എനിക്കപ്പോ ആവശ്യം ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ മറികടക്കാനത് മോഹൻജി ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എനിക്ക് മോഹൻജി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോഹൻജി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു മോഹൻജി പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഫോമിൽ എത്തും ഗുരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഗുരു പൂർണിമയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അമ്മയായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഗുരുക്കന്മാര് ആ ഭദ്രകാളി ദേവിയായിട്ട് ആ അമ്മയായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു ലിവിങ് മാസ്റ്ററിനെ പരിചയപ്പെടാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സഞ്ചരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് അതെ ഒരു ഒരുപാട് നന്ദി ദീപ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം ഇതില് ഈ ഒരു പാർട്ടി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വേറെ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ മോഹൻജി സമ്മതിക്കാറില്ല അത് തന്നെയാണ് ബാബയും പലപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ പറയുക ടെലിപ്പത്തിക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു എനിക്ക് വളരെ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു ഗുരു ബാബയെ പറ്റി വളരെ മോശമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ആ ഗുരുവിനോട് വളരെ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സത്യ സായിബാബയെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിനേതായിട്ട് എനിക്ക് അതങ്ങ് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാബയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാബ എനിക്കൊരു ടെലിപ്പത്തി മെസ്സേജ് പോലെ തന്നെ തന്നൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ബാബയെ മനസ്സിലാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല അത് തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാര് കാരണം വേറൊരാളെ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഇല്ല ചിലർക്ക് അതായത് അവർ പറഞ്ഞത് മാസായിട്ടുള്ള ബാബ ബാബയെ കാണാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടും മാതാമൃതാന്തമായി കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല ഒരാളെ എല്ലാറ്റിന്റെ ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം നൽകേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഗുരു പറഞ്ഞത് അപ്പം ബാബ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കിളിൽ പോവാം ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ബസ്സിൽ പോവാം കാറിൽ പോവാം ട്രെയിനിൽ പോവാം അതിനൊക്കെ അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോണ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ വള്ളത്തിന് അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഭവസാഗരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് എന്ന് എന്നോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഒരു ഗുരുവിനെയും നമ്മൾ ഗുരുവിനെ അല്ല ഒരാളെ പോലും അത് പല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാബ ആ ആളിലുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നും അതിൽ നിന്ന് തക്ക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബാബ എനിക്ക് തരും ഞാൻ ആ ആളുണ്ട് നീ ആരെയാ കുറ്റം പറയണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പലപ്പോഴും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ പോയിട്ട് ഒരാളെ പോലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല നമുക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ജേർണി അറിയില്ല എന്ന് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം അത് അവരുടെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാബ ഇതിലൊന്നും വറി
വിഷമം കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ദേഷ്യപ്പെടണത് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് വേദനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവര് വേറെ അതിലും ആ സപ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് എളുപ്പമല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഗൈഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലേക്കായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഇത്രയും നേരം മോജി ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച ദീപക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി നമസ്കാരം എന്റെയും നന്ദി നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിൽ ഗുരുവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാല് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം